大家好，欢迎来到中老年讲堂。如果您觉得糖糖的视频还不错的话，可以点击订阅，并给糖糖点个赞，还可以分享给您的朋友，同时点亮小铃铛，接收最新动态。您的支持是糖糖最大的动力。今天糖糖要给大家分享的是，咖啡和寿命的关系终于被专家破解，再忙也花两分钟看看。咖啡对于现代人来说，已经是一种很常见的饮品了。可以说，不少人都是靠咖啡来吊命，一天不喝就浑身难受。咖啡分为速溶和手磨，相比之下，手磨咖啡自然更高一层，在人们眼中也意味着高雅。当然，高雅和实用之间往往相隔甚远。提神醒脑是咖啡实用主义面的金字招牌，也正是这一面向攻心的闪光点，帮他衍生出了。胶囊咖啡、速溶咖啡以及咖啡饮料等一系列产业，相信悠悠天地之间，深夜键盘之前，定有一杯雀巢速溶与万千工作人同在。咖啡有多健康？高雅诚可贵，提神价更高。若为健康故，二者皆可抛。如果你对咖啡感兴趣，有必要先了解一下它的健康区间。相比于从不摄入咖啡的人，每天喝一杯咖啡的人死亡风险降低百分之八。每天喝两到五杯，降百分之十二；每天喝六到七杯，降百分之十六；每天喝八杯或更多，降百分之十四。这里的死亡风险指全因死亡风险，也就是所有原因导致死亡的风险。此外，这些结果不限于咖啡种类，现磨咖啡、速溶咖啡，甚至是臭离咖啡因的脱低因咖啡。都具备同样的防死功能。该调研于2 0 0 6到二零一五年间展开，持续了十年，共五十万人参与。研究结果最终于2018年发表于国际顶级刊物《美国医学会杂志》《内科学》。不过，这些研究结果存在一些与常识相悖的疑点。其一，对于健康成年人，美国 FDA 标定的咖啡因每日安全摄入量小于等于四百毫克。再多就会有健康隐患，孕妇和母乳喂养中的女性更是要把咖啡因摄入控制在200毫克以下。其他存在健康问题的人群也需酌情饮用咖啡。然而，现磨咖啡的咖啡因含量一般在226毫升（ 150毫克）左右，而一杯标准咖啡的体量通常为180毫升。多种饮品的咖啡因含量。换算一下，喝四杯标准现磨咖啡就会摄入480毫克咖啡因，喝八杯以上摄入量就奔着一克去了。无论是可怜的孕妇还是健康人士，一天灌八杯以上咖啡，绝对算得上对身体不负责任的行为。但这项研究却似乎在告诉我们：放心的喝，大胆的喝，肆无忌惮的喝，喝出一副好身板。所以，显然我们要对研究结果持保留态度。其二，研究发现，除去了咖啡因的脱因咖啡有着丝毫不减的防死功效，这在某种程度上是对传统观念的颠覆。因为我们一直都相信，咖啡因是咖啡的核心，咖啡因的白与黑。已有大量研究表明了咖啡的各类健康注意，多种心血管疾病、癌症风险、肥胖症，甚至痴呆等问题，都可以得到这些香醇饮品的正面作用。而咖啡因是其中最关键的健康因子。咖啡因能够通过多种途径舒缓血管的紧张状态，从而降低产生心血管问题的风险。关于这一点，有相当详实的数据支撑。曾有人对1 9 6 6到二零一三年间发表的全部文献数据进行整理，最终得出结论：饮用咖啡与心血管疾病全因死亡率呈负相关。不过，有两处问题存在争议：高血压和心律失常。研究人员发现，人体在摄入咖啡因后，收缩压和舒张压会显著增加。那些有喝咖啡习惯的人群，相比不饮用咖啡的，血压水平更高。科学家们提出了多种理论解释这一现象，包括咖啡因加速人体释放肾上腺素、去甲肾上腺素，从而引起冠状动脉的血管收缩；咖啡因刺激交感神经，释放组胺，激活心肌组织的特定受体。触发心肌收缩，升高血压。咖啡因的快速摄入会降低血管弹性，诱发动脉硬化等等。但所有这些只能表明，咖啡因确实能升高血压，和咖啡因摄入与高血压发病风险正相关，是不同的概念。
关于后面这个问题，目前学界的观点还难以统一。咖啡因和心律失常的关系也很暧昧，有说俩人没关系的，有说正相关的，也有说负相关的。总而言之，就是求锤还没得锤。另外，研究者指出，咖啡因的抗氧化能力是它降低多种癌症风险的关键，而它促进脂肪氧化、加速脂肪代谢的功能，则是帮助咖啡爱好者规避肥胖风险的好家伙。咖啡因和痴呆症之间的关系，近几年才逐渐被揭晓。科学家通过十多年的追踪研究发现。每天摄入超过261毫克的咖啡因，罹患痴呆症或认知损伤的风险可降低 36%。最近，研究者还发现，咖啡因对预防帕金森病也有用。咖啡最为人接受的健康损害集中于睡眠，传统观点是它会延长睡眠潜伏期，降低总睡眠时间和睡眠效率，恶化睡眠质量。科学家也通过实验发现，摄入咖啡因后，人体在慢波睡眠阶段的脑电图慢波活性降低，意思就是这个阶段睡得差。当然，只要有喝咖啡习惯的朋友，差不多都能摸清咖啡因对自己睡眠质量的影响。喝咖啡图什么？不就图它能让我睡不着吗？喝茶真能活得更久？茶能提神，靠的也是咖啡因。不过，喝茶相比喝咖啡，咖啡因摄入量要低得多。因为虽然茶叶里的咖啡因含量高于咖啡豆，但是泡一杯茶和磨一杯咖啡消耗的干茶远少于咖啡豆。而且，中国人喝茶喜欢反复冲泡，喝完一泡又一泡，就是不换底料。如此一来，实质的咖啡因摄入其实少得可怜。除了咖啡因，茶叶里还有两大重要健康密码：茶氨酸。一种茶叶特有的水溶性游离氨基酸，它能穿越血脑屏障，帮助机体舒缓压力，提高认知能力和睡眠质量。值得一提的是，有研究者发现，茶氨酸既会对咖啡因产生拮抗效应，部分抵消咖啡因摄入后出现的血压升高情况，又能协同咖啡因一起提高饮茶者的注意力、反应、敏捷度和准确度。茶多酚，茶叶中的多酚类化合物，它带有多个活性氢基，能够切断自由基、是反应，进而清除汁，以此帮助人体抵抗衰老、抑制肿瘤。此外，它还具备出色的抗菌性能。不久前，北京协和医学院的团队发表了一项关于饮茶习惯与心血管疾病和全因死亡风险关联的研究。他们发现。长期喝茶者相比从不饮茶的人，罹患心脏病或中风的风险降低 39% 其中，致命性心脏病和中风的风险降低 56% 而全因死亡风险则降低了 29% 研究人员也曾在论文中给出了建议：一个人每周至少喝三次茶，健康长寿的机会就会大大增加。至于这个研究成果是真是假？我只能说，最终结果发表于著名刊物《欧洲预防心脏病学杂志》，并且这个研究的参加人员达到了十万人，对参加人员的追踪也持续了十多年。今天的分享就到这里了，您有什么看法，可以在视频下方留言，别忘了分享给朋友一起讨论。YouTube 和 Facebook 都能找到糖糖哦，期待看到您的关注与互动。大家好，欢迎来到中老年讲堂。如果您觉得糖糖的视频还不错的话，可以点击订阅，并给糖糖点个赞，还可以分享给您的朋友，同时点亮小铃铛，接收最新动态。您的支持是糖糖最大的动力。今天糖糖要给大家分享的是，科学家发现喝茶有助长寿，但这样喝反而折寿。爱喝茶的人最好都看看。喝茶喝的是人生，一个爱茶的人自然会格外注意养生。从喝茶中慢慢沉淀下来的健康身体，是茶对爱茶人最好的回报。中国人的养生注重循天地之道，道法自然。茶取于天地之间，从自然的手法加工制造，正是遵循了养生之道。科学研究也证实了这一点。健康长寿的秘诀：喝茶。在世界卫生组织发布的世界卫生统计里，日本人的平均寿命连续二十多年位居世界第一。日本的冠心病死亡率仅为 0.041% 零
，全球最低，甚至日本的肥胖率还不到 4% 为什么日本人的寿命很长？医学者研究发现，爱喝茶是日本人长寿的秘诀之一。这是因为茶叶的特殊成分，茶叶中最重要的天然功能成分就是茶多酚，而茶素类是茶多酚的主体成分。茶多酚具有抗氧化、消除氧自由基、抗炎、抗菌、改变肠道菌群生态等多项功效，能帮助控制体重、降低心血管病发病几率。每天适当喝几杯茶是长寿茶、防癌茶，但如果喝法不对，可能就会变成治病茶、害命茶。一杯浓茶百害而无一利。我们今天要说的这个错误的喝法，很多人都有。喝茶可能半杯子都是茶叶，总觉得这样才够味儿。实际上，爱喝浓茶的一定要注意，这个习惯百害而无一利。一、浓茶毁肾，浓茶含较高的氟，常喝浓茶会损害肾脏，因为肾脏是氟的主要排泄器官。当机体摄入过量氟，超过肾的排泄能力时，导致氟在体内蓄积，肾脏含氟量会明显增多。引发茶叶型氟中毒，几乎所有人都有一个观念，就是浓茶解酒。但事实上，酒后饮用浓茶，相当于雪上加霜，火上浇油。因为茶叶中就有茶碱，具有利尿的作用。大量饮酒后，酒精来不及分解，就会随着茶叶进入到肾脏当中，对肾脏产生损害。此外，茶叶中也含有形成结石的物质。经常喝浓茶的人要注意自己是否患有肾结石。二、浓茶毁胃。浓茶中含过多的咖啡因、茶碱等，会刺激胃壁细胞，导致胃酸过多。长此以往，胃黏膜会受到刺激和损害，造成炎症、充血、水肿、糜烂，甚至胃溃疡、胃食道烧伤、溃疡。调查显示， 7 0左右的胃溃疡病人有喜欢浓茶。另外，浓茶中的咖啡因还可使人上瘾，形成恶性循环。三、浓茶毁血管。老年人的血管脆弱，清淡的绿茶有利于高血压病的治疗，但是浓茶会引起大脑兴奋、不安、失眠、心悸等不适，从而使血压上升。此外，咖啡因的刺激作用会促使心跳过快、血流加速、呼吸加快，易导致心律不齐或心动过速。产生心悸症状，对患有心动过速、早搏和房颤的冠心病患者非常不利。饮用浓茶会增加血容量，在一定程度上还会加重心脏负担和心力衰竭症状。这些对心脑血管病人来说，有时候非常致命。四、浓茶回骨。浓茶中的咖啡碱含量较多，而咖啡碱既可抑制十二指肠对钙的吸收，又可加速尿中钙的排出。由于抑制吸收和加速排泄这双重作用，导致体内缺钙，易诱发骨中钙质流失，天长日久便会出现骨质疏松症，容易发生骨折。五、浓茶毁睡眠，浓茶会导致失眠，这个我们都知道。茶叶中含有 2% 到 5% 的咖啡因，浓茶中咖啡因含量则更高，一杯浓茶中含有100毫克左右的咖啡因。过量的咖啡因可导致神经过度兴奋，引起失眠。六、浓茶毁营养。浓茶中所含鞣酸也多，会阻碍人体对铁的吸收，表现为缺铁性贫血。还可以和食物中的蛋白质、维生素 B1 结合，导致便秘。营养专家发现，过量饮茶会增加尿量，引起镁、钾等重要营养的流失。七、浓茶毁药效。茶叶中的鞣质、茶碱还容易与催眠、镇静等药物和含铁补血药、酶制剂药等药物发生化学变化。一般认为，服药两小时内不宜饮茶。什么样的茶算浓茶？从感官上来讲，浓茶基本有一个共同特点：口味过于苦涩，就是颜色很浓，有点浑浊的感觉。等茶凉了之后，会在上面飘一层茶油。从量上来讲，健康的成年人一日饮茶12克左右，每次3克，用150毫升水冲泡是适宜的。如果大大超出这个量，那就是浓茶了。当然，除了浓茶，还有梅变茶。
、川味茶、酒泡茶、过烫茶、参茶、焦味茶都喝不得，对身体没半点好处。喝茶的正确姿势，对于爱喝茶的人来说，会喝似乎更重要。比如不同的茶叶在水温、功效成分上都有很多讲究，你喝对了吗？一多喝新茶，少喝陈茶。老话说：“明前茶，贵如金。”正是因为新茶含有的茶多酚等有效物质多，另一方面，陈茶万一储存不当，更容易发生变质，要当心分辨。二，冲泡水温有讲究，绿茶的芽叶比较细嫩，一般用80摄氏度左右的水冲泡，才不会破坏茶中的维生素 C。而红茶对水温要求更高，用9 0到0 0摄氏度的沸水冲泡才更好。三，喝茶因人而异。材质、品种与加工工艺的不同，让茶叶功效有着细微差异。就拿最常见的红茶和绿茶来说，分别适合不同的体质。红茶是全发酵茶，蛋白质含量多，能暖胃、帮助消化，适合饮食油腻的人。绿茶保留了鲜叶的茶多酚、咖啡碱等天然物质，适合上火、常抽烟、急需提神的人，适合高温天气喝的五种茶。高温天气很容易给人们带来燥热、倦怠、食欲不振，甚至是中暑等症状。该如何来对付它们？喝茶就是个不错的选择。一、绿茶，生津止渴、强心提神。绿茶之所以叫绿茶，在于干茶绿，茶汤绿，泡后的叶子也绿。绿茶是未经发酵制成的茶，保留了鲜叶的天然物质，讲求新鲜。最近一段时间天气炎热，人出汗多，往往很容易导致血的粘稠度变高，容易感觉到疲惫、头晕。绿茶收敛性强，蕴含丰富的氨基酸，具有消热、消暑、解毒、去火、降燥、止渴、生津、强心提神的功能，可以达到消暑降温的效果。适宜人群，体热火大人群，但过敏体质、脾胃虚寒者不宜过多饮用。神经虚弱、容易失眠的朋友也应避免晚上饮用。二、金银花茶，消暑降肝火。金银花具有清热解毒、消肿止痛等功效，在夏天饮用十分好，但脾胃虚弱的人不宜常喝。适宜人群：便秘、口干口臭、烟酒过度、油腻过多、肝火过旺的人群，以及情绪焦虑、压力过大的朋友。三、菊花茶。清肝明目，据古籍记载，菊花味甘苦，性微寒，有疏散风热、清肝明目和清热解毒等作用。而菊花茶则经过鲜花采摘、阴干、深晒、蒸晒、烘焙等工序制作而成，适合肝火旺、咳嗽、肺热人群。四、苦荞茶，降三高，清肠胃。据《本草纲目》记载。苦荞麦味苦，性平寒，益气力，蓄精神，利耳目，有降气、宽肠、健胃的作用。现代临床医学观察表明，苦荞麦具有降血糖、降血脂、增强人体免疫力的作用，对糖尿病、高血压、高血脂、冠心病、中风等病人都有辅助治疗作用。苦荞茶有显著的健胃消食功效，所以应在饭后饮用。如果饮用者处于饥饿状态，腹中已经没有食物的时候，再大量喝苦荞茶的话，肯定会加重饥饿感。特别是低血糖人士，此时会出现血糖下降的不适症状，因此需要特别注意。七种人喝不得，喝茶一淡而不宜浓，偶尔几次喝了浓茶也不会有大碍。但是下面七种人可千万不能喝，喝错伤身甚至丧命。一。胃溃疡，浓茶可引起胃酸分泌量加大，增加对溃疡面的刺激，影响愈合，加重胃病。同时，服药期间喝浓茶会降低胃药的疗效，不利于疾病的康复。二、心律失常，茶叶中含有茶碱等物质，这些物质对中枢神经有明显的兴奋作用，使人的心跳迅速加快，造成心动过速等，甚至产生心悸症状。这对心脑血管动脉硬化的病人是一种潜在的威胁。浓茶大量进入血液，增加血容量，能加重心脏负担，加重心力衰竭程度。三、甲亢。
。甲亢患者的基础代谢率本来就很高，如果大量摄取茶叶，分泌粘液的作用，使肠液分泌减少，不能润滑肠道，粪便在肠道内滞留时间延长，肠壁对粪便水分过量吸收，引起粪便干燥、排出困难。因此，便秘的人也要少喝。七、抑郁症。浓茶易让人兴奋，加重抑郁症患者的失眠症状。建议他们在上午适当喝些淡茶。今天的分享就到这里了，您有什么看法，可以在视频下方留言。别忘了分享给朋友一起讨论。YouTube 和 Facebook 都能找到糖糖哦，期待看到您的关注与互动。大家好，欢迎来到中老年讲堂。如果您觉得糖糖的视频还不错的话，可以点击订阅，并给糖糖点个赞，还可以分享给您的朋友，同时点亮小铃铛，接收最新动态。您的支持是糖糖最大的动力。今天糖糖要给大家分享的是：你还在每天喝咖啡吗？关于咖啡的真相，再不知道就晚了。容易犯困的季节到了，很多朋友又开始了咖啡虚密模式，工作效率全靠咖啡因。但灌多了咖啡之后，心悸、失眠之余，不由担心：这样喝下去真的没问题吗？一、喝咖啡的好处：咖啡可以刺激神经兴奋，还有镇痛、解除疲劳、提高身体机能等作用。此外，咖啡中除了咖啡因，还富含抗氧化物质、钾、镁、烟酸、维生素 E 等成分，适量饮用有助于维护心血管健康。二、咖啡过量会危害健康吗？对于咖啡的质疑，大多在于过量摄入咖啡因的安全性问题。其实不仅仅是咖啡、茶，某些碳酸饮料、功能饮料、可可、巧克力等食物中都含有咖啡因。一般正常成年人每天摄入不超过400毫克的咖啡因是安全的，但是大量摄入咖啡因，一方面容易导致人体对其敏感性下降，另一方面还可能导致心率与呼吸加快、失眠、烦躁、头痛、胃部不适等症状。另外，如果在长期服用某些药物，最好咨询一下医师，咖啡因是否对其有影响。对于咖啡因影响骨骼健康的问题，有研究表明，大量摄入咖啡因可能会加速钙流失，但这种流失与骨质疏松之间的关系尚不明确。三、喝咖啡可能缺什么？整体上建议，在大量饮用咖啡的同时，要注意补充钙和维生素 D， 并且在食物多样和均衡营养的基础上，保持适量的运动，例如每天三十到六十分钟的中等强度有氧运动。如跑步、游泳、羽毛球、跳绳等，每周进行两到三次肌肉抗阻训练，这样可以帮助控制体重和促进骨骼健康。四、哪些人不适合喝咖啡？孕妇和乳母尽量不要饮用咖啡。如果实在需要，每天的咖啡因摄入最好控制在200毫克以内。过量可能会增加流产、早产、低出生体重或通过乳汁影响婴儿等风险。有研究者建议。育龄女性每天的咖啡因摄入量应小于300毫克，所以备孕期间也需减少咖啡的摄入。如果有胃食道反流、偏头痛、心律失常、睡眠紊乱、乳腺增生等问题，也不建议喝咖啡。五、常见食物中咖啡因含量，以100克的咖啡或茶为例，现磨浓缩咖啡液大约含有115毫克的咖啡因，卡布奇诺或拿铁约含21毫克的咖啡因。中等浓度红茶大约含有20毫克的咖啡因，中等浓度绿茶大约含有10毫克的咖啡因。以一杯的美式咖啡来折算， 4 0 0毫克咖啡因大约相当于两个中杯， 3 5 5毫升左右。而一般的一小包的速溶咖啡大约含有50毫克左右的咖啡因，理论上喝个七八杯也没问题。但常见的三合一速溶咖啡里面大部分都是糖和奶精这些。所以，如果需要大量喝咖啡的话，还是换一种吧。不同品牌的咖啡中，咖啡因的含量差别也较大。星巴克的咖啡在同类型产品中，咖啡因的含量排名均较高。星巴克中杯咖啡约含咖啡因200毫克，而同样体积的麦当劳咖啡约含110毫克咖啡因。
，其他食物中一听可乐约含35毫克咖啡因，一盒250毫克的巧克力奶约含咖啡因5毫克，黑巧克力约含咖啡因38毫克每100克，牛奶巧克力约含咖啡因15毫克每100克。可以根据每天饮用的咖啡种类以及是否摄入其他含有咖啡因的食物来估算每天自己摄入的咖啡因是否过量。如果需要备孕的话，最好适当减少目前咖啡的摄入量。六、咖啡戒断综合症。如果长期每天喝咖啡，有一天突然停止，也没有任何不适，那说明你确实没有成瘾。其实，医学界也并不认为咖啡会成瘾，只承认会有咖啡戒断综合症，属于精神障碍。如果你没有出现戒断症状，根本原因在于你喝的量可能并不多。一般每天100毫克左右的剂量不容易造成成瘾性。很多人，特别是工作压力非常大的人，习惯了每天大量饮用咖啡。这种情况下，一旦哪天突然不喝了，可能会出现头痛、疲劳、焦虑、易怒、精神不集中等症状。而且这种情况下，普通的咖啡剂量也并不能再起到集中注意力的作用，而仅仅是缓解不适症状。另外，咖啡虽然可以让人更清醒，但也有研究显示，对于反应时间和判断力的改善并不大，甚至经常喝酒和咖啡的大学生更容易出车祸。咖啡因在体内大约5到七个小时会被代谢一半，大约8到0个小时代谢 75% 因此最好不要在睡前5个小时内喝咖啡。当然，每个人的敏感度取决于你的代谢能力和日常喝咖啡的量，有些人就是没有事。所以提醒大家，正常情况下还是可以喝咖啡的，但是要控制量，不要养成咖啡因依赖。七，长期喝咖啡会怎样？关于咖啡的二十个真相，你一定要知道。一，首先我们得明白咖啡的四七五味是什么。所谓四七五味，就是指食物或者药材的温热、寒凉以及酸、甘、苦、辛、咸。咖啡从中医角度来说，性子是偏热的。咖啡本来就有一点温，加上烘焙的记忆，就有些热了。咖啡的味道是苦的，黑咖啡是极苦，同时有一点辛。二。咖啡的味道是苦的，苦味的东西药性走心。苦味又分两种，苦寒与苦温。苦寒可以降心火，苦温却恰恰相反，可以强壮我们的心阳，可以让心火更旺盛。三，咖啡因为性子偏热，又带一点辛，热可以驱寒，辛也可以散，所以咖啡在一定程度上可以辛温解表、散寒，抵御风寒感冒，效果有一点类似生姜。心可以振奋肝气，让肝气生发，让肝气调达，肝气调达，人就有精神，就会开心。所以，咖啡适合抑郁症病人。四，咖啡有一股香味，五脏中最喜欢香味的就是脾，脾又喜欢干燥的东西，所以咖啡可以提振脾阳，让脾的生津功能得到更好的发挥。一旦清阳往上升，升到我们的头脑，你就会觉得很精神。这就是咖啡可以提神醒脑的原因。当然，西医的解释是因为咖啡有咖啡因，咖啡因会刺激人的中枢神经。五，从上面的论述我们可以看出，咖啡是带有一种偏性的。咖啡偏热、偏燥，适合什么样的人呢？适合寒湿体质的人，适合阴性体质的人。但是，即便是寒湿体质的人，也不能多饮，因为咖啡有强烈的上瘾性。你要记住一句话。凡是让你上瘾的东西，比如烟酒，比如可乐，比如巧克力等各种甜食，一定要小心。很多自制力不强的人，很容易成为这些上瘾食品的奴隶，被这些食品控制，最后健康被这些食品摧毁。让你上瘾的东西会让你得到短暂的快乐，但是一定会让你付出巨大的代价，身心的代价。咖啡的上瘾性让咖啡的有益疗效大打折扣。六。热性体质的人不建议喝咖啡，因为咖啡偏热，容易助邪火。比如，有的人脾气暴躁，容易面红耳赤、咽喉肿痛、口腔溃疡、牙龈出血等，就不适合喝咖啡了。咖啡会让身体有热的人火上浇油。七、阴虚的人，身体津液不足的人不要喝咖啡。咖啡偏热，热会损耗真阴；咖啡偏燥，燥也能伤津液。比如，有的人阴虚口渴。越喝咖啡会越渴，阴虚多内热，阴虚多虚火，咖啡会助长这种内热与虚火。
，阴虚内热的人更适合乌龙茶。乌龙茶性子偏平，不寒不热，还可以生津。八、小孩子不要喝咖啡。小孩子的体质有两大特点，一个就是阴肠不足，阳肠有余，咖啡助阳伤阴，不适合。另外，小孩子肝肠有余，肝气比较旺盛，不适合散，要收。咖啡会让孩子更加脾气大、多动、调皮。九，熬夜的人不要喝咖啡。咖啡可以说是熬夜必备的神器了，但从健康角度来说，这是很不好的一件事。无论是出于何种情况，熬夜很伤阴，咖啡也伤阴。用咖啡来帮助熬夜，这是什么行为？是竭泽而渔的自杀行为。十。熬夜的人不能喝咖啡，即便是晚上也不要喝咖啡。白天我们要养阳，阳气足才会精神抖擞；晚上要养阴，阴足才会安然入睡。咖啡提振阳气，适合白天喝，晚上喝就是与大自然、与身体对着干。晚上喝咖啡很容易伤害睡眠。十一，睡眠不好的人不建议喝咖啡。失眠的本质是阳不入阴，而咖啡总是想让你的阳气发散出来，而不是收回去。十二，很多人喝完咖啡会增加小便的次数，这是咖啡祛湿的表现之一。咖啡可以利尿，所以尿频的人不要喝。十三，有的人经常处于一种兴奋的状态，这样的人不适合喝咖啡。咖啡会让你更加兴奋，咖啡有一定的兴奋剂作用，这从中医来说怎么解释呢？就是咖啡可以助心火，心血不足的人心火就容易旺盛，这样的人容易烦躁、失眠、静不下来，手心出汗，胸口出汗，容易长口腔溃疡，舌头很红，舌尖很红，尿黄，甚至尿赤。这样的人一定不能喝咖啡了，会让你的心火更旺。十四，有的人总是感觉胃烧得慌，容易饿，这是胃阴虚有热的表现，也不能喝咖啡，越喝症状会越严重。可以喝点沙参麦冬茶。十五，身体有湿热、容易腹泻的人，比如每次上厕所都是很急迫，声音很大，弄得整个屋子都能听得到，把马桶弄得到处都是，肛门灼热，这是湿热下注导致的腹泻。咖啡容易助热，喝了会更容易腹泻。这种腹泻用点加味相连丸即可。十六，很多人喜欢用咖啡来灌肠解决便秘的问题，这是很不可取的。不仅不治标，也不治本，还有可能彻底毁掉大肠的功能。阴虚便秘的人就不应该喝咖啡，越喝越严重，因为咖啡会让你的大肠津液流失，大便更干。便秘有很多种，有热秘、冷秘、气秘、拘秘，请去找大夫辨证施治，别用咖啡灌肠。十七。咖啡最不养生的喝法就是喝速溶咖啡，因为你喝的不是咖啡，是香精，是糖，是心脏的杀手，身体很难代谢出去的反式脂肪酸。反式脂肪酸广泛存在各种人造黄油、人造奶油以及氢化油之中。与其说你在喝咖啡，不如说是在喝各种添加剂。这样的咖啡对健康没有一点好处，百害无一益。长此以往，心脏病、癌症一定会找上你。十八。咖啡最养生的喝法是现磨咖啡，然后加一点纯牛奶。牛奶的含可以中和咖啡的热，咖啡的热可以弥补牛奶的含。牛奶的润可以缓解咖啡的燥，咖啡的燥又可以化解牛奶的滋腻。这两者结合可以说是相得益彰。十九，经常吃肉喝酒的人不适合喝咖啡。经常吃水果喝牛奶的人适合喝咖啡。经常吃麻辣火锅的人不适合喝咖啡。男人偏热，多数不适合喝咖啡；女人偏寒，可以适当喝咖啡。瘦人多虚火，不适合喝咖啡；肥人多痰湿，可以适当喝咖啡。春夏养阳，适合用咖啡提振阳气；秋冬养阴，不适合咖啡。二十，最后，永远记住一句话：能够长期使用的，一定是性子平和、不寒不热、味道甘淡的食物，比如我们经常吃的五谷，比如小米、山药。一旦食物或者药材带了某一种偏性，比如偏寒偏热，味道又不是干淡的，一定不能长期使用，只能短期使用。中医把这称之为治病，以偏究偏。长期服用偏性很大的食物，你的身体阴阳一定会不平衡，不平衡就会生百病。总之一句话，在中医看来，咖啡已经是一味药了，药是不可以一辈子吃的。
。今天的分享就到这里了，您有什么看法，可以在视频下方留言，别忘了分享给朋友一起讨论。YouTube 和 Facebook 都能找到糖糖哦，期待看到您的关注与互动。